。许天一，我的病怎么样吗？严重，相当严重。您这个年纪，长期没有夫妻生活是不行的。许天一，此话怎讲？您长期单身，身体得不到刺激，导致阴盛阳衰，湿气难以排出，导致内分泌失调，经期疼痛，盆腔发炎，从而导致子宫肌瘤。不仅如此，我还天天失眠，身体也各种不适。何止不适啊！你现在越是极不规律，是你身体并发的前兆。唯有阴阳调和，水乳交融，问题方可解开。我给你开个药方，你这儿服用，保证药到病除。去隔壁抓药了。许天一，你说的吗？这是帮我抓药。不被杨总裁抓药的话，岂不是浪费了这五千万美金？直男。李初，请你建议，上至天神，下至鬼家，立马轮他滚出来，给老子鬼子治病。这、啊。大胆奥迪，闯我大夏国土不说，还敢打扰徐天一的清净，你真是找死！天一，同我一起废了这个狗贼！哈！就凭你们也想挡住了老子，快点，请李天一滚出来！姑娘，大夏境内蛮夷进行，强闯者杀无赦。龙战将军，明王虎明王，区区鼠辈都拦不住，真是愧对你们名声。啊，秦岭天一，我知道我错了，求你饶了我。只要你愿意付出，抢救我奥弟，原将西番，向万族位，让给你再做。秦天一不靠。那个杨鬼子就是个祸害，千万不能救他。我既可以救你，也可以杀你。你的生死就在我一念之间。天命天意，从此以后你我就是好兄弟。药方我会烧给你，下辈子换个方式求我。你这个废物，也二五心欺骗我，今天我一定要和你拼了。徐天野，我是苏氏集团的副总裁苏若霜。今天我来是替我姐姐苏慕琴退婚的，签了他，从此你们再无挂虑。徐天野，我知道你想抱我们苏家的大腿，想吃我姐姐苏慕琴的软饭。不过像你这种家破人亡的废物，一事无成，只能靠行骗来讨生活的江湖郎。你配吗？竟敢说天意是骗子！你这么多人求了天一，给他们看路呢。你们西方时髦奥丁来了，就是跪在地上求他。得了吧，就他还什么狗屁天一，我还龙战神教你呢。你我知道，迎娶我姐姐苏慕晴，是你重新回到上流社会的唯一解。不过，我姐姐可是名门望族的千金大小姐，我是绝对不会允许在她的生命中有你这样一个肮脏的污点。苏慕晴小姐的追求者，上至世首之子。下至排发之后，全都是精英的精英。他自己的事业，你是如日中天，势不可挡。这江城最有可能获得严氏集团女总裁，严严，你最青睐的。严严，获得他的青睐，很骄傲吗？闭嘴吧你！连大名鼎鼎的严氏集团总裁严严，你都不知道，还真是一只井底之蛙。我劝你啊，不如去大街上乞讨。我知道你不甘心。我们苏家也会对你有一些补偿，这卡里有三百万，足够你做一些正经人事。随便找个女人凑合着过完你的下半辈子。三百万，还不够我买饭和药材。那你不要，你的药是金子做的还是银子做的？就凭你这种屌丝，也配嫌三百万少？我们大小姐对你已经是仁至义尽了，我不求你对此感恩戴德，但至少你也得说声谢谢。这女的真是有病啊！徐天野，刚才你要不是拦着我，不让我包过你的身份，这就是没命，我得把她打出病来。倘若她要知道徐天一就是名震全球的麒麟天一，她是连招呼的勇气都没。徐天野，我刚收到情报，十年前徐家覆灭那晚，那个救了你的小女孩
就是何宁退婚的苏氏集团总裁苏慕晴，而且他现在因为苏氏财政危机，正被逼着嫁给江城孙家纨绔孙玉轩。苏慕晴。势不可挡，现在啊就被逼着嫁人了，真是搞笑吗？是时候该出山了，退婚可以。苏慕晴对我的恩不能不报，我必须要救她。从今往后，只要敢动她一丝一毫，就是与我为敌。徐天意，我在江州已经安排人给您接机了。说说，徐天颖他同意退婚了吗？当然了，有我在，他能不同意吗？太好了。嗯，那个是黄行长吗？他要接的人是徐天颖。同病同休的人这么多，黄行长怎么可能给一个小村一接机？姐，我们快走吧，爷爷的生日宴马上就要开始了。也是，我们走吧。嗯。妈，您身为皇族银行的行长，明王府的二当家。向来在江城都是别人等您，这个人到底什么人啊？竟然这么大的谱，居然要你等！哎呀，小点声！这是明王大人交给我的事情。明王大人在江城那是手眼通天的，你这个话要传到他耳朵里，我这行长还干不干了？咱们今天啊，接的是个医生，叫徐啊，徐天宇，就是个医生吗？有这么需要？这个明王真是欠收拾，都说了要低调行事，要是暴露了我身份呢，不知又有多少人来找看病。急性心肌炎，既然是明王的手下，我不能见死不救。哎，年轻人，你有事吗？我没事，可你有。如果你不及时治疗的话，五分钟之内将会因为心脏衰竭而亡。休想知道自己在说什么！你好大的胆子，竟敢咒我爸！知道我爸是谁吗？我爸可是市值五千亿皇尊银行的行长，明王府的二当家。我告诉你，像你这样的江湖骗子，见多了。趁我还没有生气之前，赶紧给我离开！你知道我是谁吗？我管你是谁啊！赶紧滚，不然别怪我不客气。刘二，不得无礼。年轻人，我看你眼神坚毅，步伐沉稳，非一般人也。敢问尊姓大名？我，徐天野。哦，徐。哎，徐爸，徐爸，爸，爷，老爷怎么了？老爷，徐先生，既然你是医生，赶紧救救我家老爷呀、啊！都闪开，他需要新鲜空气。不行，我爸一直都是神医宋永凯在救治。除了他，我谁也不相信。周管家，打电话叫他过来。既然如此，那就让他自求多福吧。小姐，打电话来不及了。要要去人试试，这人命关天呐。既然是这样，那就让你试试吧。如果我爸出了个三长两短，我一定不会放过你。你这是求人态度吗？是我不能从命。那好吧，不管你提什么要求，你要多少钱，只要你能救活我爸，只管说。什么都可以吗？要是我让你嫁给我呢？你这个臭流氓！徐先生，你你这不趁火打劫吗？哎，我答应你，我对你不感兴趣，让你爸服下这颗醒神丸，能暂时保他一条性命。向来就只有黄蓉看不上别人的份，你这个穿身破衣的臭男人，凭什么看不上我？家主醒了，家主醒了，家主，徐医生的药醒了。哎，刚才救我的是那个徐医生吧？哎
，而人呢？爸，那个人就是个臭流氓，我已经让他滚了。哎呀，你这个不孝女啊，你怎么让他走了呀？快去找他，我一定要亲自感谢他对我的救命之恩。徐天影，你竟然出山呢？徐天一，你出山不会是为了见我吧？我确实要找严总要几味药材，不过我还有另一个目的，就是去苏家参加苏太的生日宴，我要给苏家送一份大礼。苏家，我没有听说过。说到药方，你上次给我开的药特别管用。不过，人家想试试徐天一的另外一种疗法。哎，那不是严氏集团的美女总裁严严吗？想不到他竟然好这一口，喜欢臭要饭呢。不知道我有没有机会？你不要命了？竟敢挑衅严总！你不知道，黑虎堂的堂主雷九一正在疯狂追求他，这小子也真是命大，连雷九一个人都敢跑。看来他是活不了多久。你知道黑虎堂雷九吧？他对我一直死缠烂打，想甩都甩不掉。黑虎堂雷九，我记住了，有空我一定替严总好好教训教训他。许天一，你知道我的前男友肖雨娘吗？听说他最近又到江州了，到时候他也会对我死缠烂打。就是被我一巴掌扇住院半年那个废物，三军统帅肖烈的儿子肖雨娘，他再找你，你就告诉我，我定会让他后悔终生。你对人家真好。孙明轩正带着聘礼上苏家去。好，我知道了，我马上就到。对不起，我说，我让你办的事情办得怎么样了？奶奶，我办事儿你还不放心吗？现在徐天野已经沦落到要靠行骗装医生来讨生活了，我用三百万就把他给打发了。嗯，不错。穆晴，奶奶。现在徐家退了婚，你就可以跟孙家大少孙明轩订婚了。那孙明轩就是个游手好闲的花花公子，被他玩弄的女人少说也有十几个。我是不会嫁给那个人渣。闭嘴！这事由不得你做主。苏氏现在岌岌可危，孙少在黄忠银行担任总经理，是明王府二当家黄行长的亲信，嫁给他是帮助集团渡过难关的唯一办法。吴清，你奶奶说的没错。你不是最仰慕咱们江城首富严氏集团总裁严严吗？咱们要是拿不到黄尊银行这笔贷款，你可就再也无法成为他那样的人了。如果成功的代价是要嫁给孙明轩那个人渣的话，那我宁可不要。奶奶，除此之外就没有其他办法了吗？难道姐姐就要嫁给孙明轩那个人渣？闭嘴！让他嫁过去，又不是让他去死。我苏家怎么养了你们这两个白眼狼？真是渣门不幸！哎呦，老太君，不好意思啊，刚才和黄尊银行的黄行长聊点事儿，所以来晚了。孙少能光临苏家，已经是给我苏家赏光了，怎么能收晚呢？我刚才呀、啊，还和黄尊银行的黄行长聊了一下你们苏家放款的事，看在我孙家的面子上，基本上已经松口了。剩下就看你们苏家怎么表现。哎，不仅如此，雷九爷啊，也会看在我的面子上出席老爷子您的寿宴。哎呦。雷九爷，这真是太好了！孙少，雷雨明这样的年少才俊联姻，我苏家真是脸上有光啊！那既然如此，那我们就喜上加喜，亲上加亲。放开我！奶奶，你看孙明轩他……洛霜，跟我出去迎宾，不要在此坏了孙少的雅兴。老太君，您是聪明人，会来事。孙明轩，你想干嘛？我警告你啊，这里可是苏家，不是你为非作歹的地方，请你自重。苏家算个屁呀、啊！你没看着吗？刚刚你们苏家已经把你卖给我了，哈哈哈哈老子想怎么玩就怎么玩。明轩，你放开我！孙明轩，你放开我！儿子不会嫁给你的，你放开我！你耳朵聋了吗？你没听见他说什么吗？妈的，哪来的臭傻逼？你知道我谁吗？我是孙家大少，王村银行的总经理。我管你是谁，只要他不愿意，就算天王老子来了也不能强迫他
。苏少，你没事吧？徐弟，你怎么来了？我不是给你钱了吗？我当是谁呀、啊？原来是徐家的丧家犬。你不就是被苏家退婚的那个废物吗？怎么嫌钱少，到这儿来讨饭去了？老帅，你少说两句。退婚仪式错过放款就在我。说吧，你要多少钱？我给你。我不要钱，我来苏家，一是替你解麒麟毒，二我要护你一生一世。无论退婚仪，若是有人敢动你歪心思，我就请你好好治治他。你这个臭癞蛤蟆，还想吃天鹅肉？你也不撒泡尿照照你自己那个穷酸样。孙少资产过亿，不仅身居环珠银行高位，还深得雷九爷的器重，动动手指就能完成上百亿的买卖，是你这个靠欺骗谋生的小小村人能比的吗？当年你师父救了我一命，为了报答他的救命之恩，我才让穆晴跟你订立了婚约。我们退婚实属无奈之举，孙少才是穆晴的良配。也只有嫁给他，母亲才能幸福。把卖孙女说的这么光明正大，真是好笑。但我今天把话放这儿，只要穆晴她不点头，这事儿就成不了。想不到这个时候护我周全的，不是我最亲的亲人，而是被我退婚的徐天宇。想和我强女，你有这个实力吗？来人，把给苏家的聘礼给我送上来。这个是全球只有三条的海洋之心项链，价值两百万。哇，好漂亮啊！这个是唐寅的真姬对竹图，价值四。啊，这个这个是好个东西啊！小子，既然你是医生，那这个你来认。这个是来自大夏神医麒麟天医的醒神丸，半颗醒神丸就可以让人起死回生，延年益寿。这可是可遇不可求的旷世奇宝。您竟然认识麒麟天医？我听说过麒麟天医的医术，能做到让人起死回生、死骨根肉。找他看病的人非富即贵，就连大名鼎鼎的龙战神都是他给救活的。何止是认识啊！雷九爷带我跟他一起喝过酒，这醒神丸就是喝酒的时候他亲自送给我。能认识明王府的黄行长和黑虎堂的雷九爷，已经很了不起了。孙明轩竟然能认识麒麟天一这样的人物，这足以证明他的实力。要不然，姐，你就受点委屈，嫁给他喽。苏二双，你在说什么呢？确实是醒神丸不假，但这只不过是我练废的一下渣子罢了。靠你这儿，却变成了宝贝。你练出来的？你怎么不说你就是那麒麟天一呢？我说你这大话可别吹得太过了。你心里能不能有点拘束啊？就我这半颗醒神丸。价值五百万，够你一辈子活的了。还有啊，我给穆晴的聘礼不只是这些，这是盖好章的皇尊银行三十亿的贷款合同，还有一千万的聘礼，我都一并送上。哎呀，孙少，这真是送给我们孙家的。当然，只要他穆晴愿意嫁给我，再把这个废物的腿打断，那这些聘礼全都是你们孙家的了。来，先生。把这废物的双腿给我打断！就这点东西也配叫做实力？我今天就让你们开开眼，什么叫做真正的实力？哇，这么多醒神丸，我没看错吧？半颗价值五百万，这么多，怎么着也值个五六个亿。至于那皇尊银行的贷款合同，也只是我一个电话的事情。你真的没有说谎？干什么？你知不知道我练了这天需要一天的时间？你知道我的时间多宝贵吗？你以为随便搓几个泥巴球就能招摇撞骗？你当这是你那穷乡僻壤呢？他们没见识，不代表我没见识。你要是真能练出醒神丸来，还用守着你那个破医馆？姐，奶奶说的对。他做的都是一些骗人的勾当，你不要相信他。你可别说我苏太忘恩负义，我就再给你一次机会，一，我就再给你一次机会。只要你能像孙少一样拿出一千万彩礼，我现在就让穆晴嫁给你。哎呀呀呀呀，苏老爷子，你太抬举他了。我是黄宗银行的总经理，拿出一千万都得费一点时间。他不管他有没有啊，就是有，他今天也凑不出来。一千万。我确实拿不出来
，派票价。这样，我在一千万的基础上，再让银行送九千万过来，给穆晴凑一个亿。你要能拿出九千万，我现在就可以给你下跪磕头。你知道九千万是多少？能装满整整一辆运钞车。那我就让他们送一辆运钞车过来。徐天银，你够了！看来你师傅就够我的份上，我早就让人把你赶出去了。骆驴子，你算苏家每天办寿宴，没钱花了，再雷九爷，还请您再宽限几天。呃，这五千万可不是个小数目啊！哼，兄弟，加上利息是一个亿啊！什么？一亿？哎呦，雷九爷，我是黄泉银行的总经理，是不是？您看能不能今天给我个面子，咱们自首？来人，这是珍藏了一百年的仙人坠。小姐，我请你。不愧是孙少，关键时刻为我苏家解了围，不像某个大言不惭的废物，屁用都没有。这是东西，区区一杯仙人坠，就想让我卖你面子？兄弟，今天要是不还我那钱！老子让你送一杯桑叶。那个雷九爷，您息怒啊！是啊，雷九爷，您别生气，我这就想办法。他那杯仙人醉确实不怎么样，你试试我这个。你他妈想找死是吧？这葫芦里装什么马尿啊？竟然敢让雷九爷喝！老大，看你面试那狠，你怕不是不知道我是谁，也不知道老子的品味有多挑吧？废话少说，你试试不就知道了？徐天银，你疯了！你知道雷九爷是谁吗？他可是黑虎堂的堂主，杀人不眨眼的笑面虎。雷九爷连百年的仙人罪都看不上，你竟然拿地坛酒去糊弄他，你想把我们都害死吗？哎呦，雷九爷，这人就是个蠢货，您千万别生气啊！慢点，老子今天就要看看这小子在葫芦里装了什么酒。完了完了，雷九爷这是要生气了！完了完了，把我们徐家给害死了！好酒，好酒啊！如果我猜的没错的话，这应该是陈酿五百年的天上人间。五百年天上人间？我我没听错吧？这不可能啊！这个废物怎么可能拿得出如此好酒？别急啊，我听到。我还以为是什么硬骨头，原来只不过是屈原富士的软脚虾罢了。雷九，你前段时间骚扰我朋友，现在还敢找苏家的麻烦，看你是急着喝断头酒了。行不更名，坐不改姓。徐天银，原来你他妈的就是徐天银，泡老子的妞不说，还敢用酒浇老子头上。今天，非弄死你不可！尽管放马过来。雷九爷，这小子跟我们苏家可没有半点关系，要杀要剐您随便。爷爷，他师傅可是救过你一命，你怎么能恩将仇报呢？爷爷都是为了苏家好，不怪，就怪这个口无遮拦、自寻死路的废物。雷九爷。我求你饶他一命，我哪怕是砸锅卖铁，我也会给您凑够一个亿的。姐，我没事吧？臭婊子，给老子滚开！今天你敢给他说一声求念，我让你苏家灭亡。既然你自寻死路，我就送你一程。老白，让老子送两个亿过来，一亿给穆晴当彩礼，另一亿活埋了雷九。老子本来是有限度。兄弟们，给我杀！一个不留！老子，奶奶，造孽，是造孽呀！徐天爷，我们苏家被你给害死了。
。皇上等的车怎么样？什么时候叫运钞车过来了？难道我爸是为了感谢这个臭流氓，竟然给他送了这么多钱？真是败家！皇上长得千金，他怎么来了？难道说我们家又有谁得罪了他？除了徐天宇那个口无遮拦的废物，还能有谁？老爷子，老太君，你们放心，这黄小姐是看在我孙明轩的份上，过来给你们贺寿的。外边的钱啊，都是给你们的贺礼。回来找人。是你？怎么？你急着来吓我？不好意思，我已经心有所属了。你在说什么呢？狗东西！黄小姐，可是皇上长的女儿，你竟然敢对她出言不逊，看你是不想活了吧！黄小姐，刚刚这个废物嘲笑我们黄顺银行的人都是一帮饭桶，现在当您的面都敢无法无天，简直不把您看在眼里。这个废物，我看你现在还狂不？告诉你，死定了！我就是把这个废物给宰了，就当是黑虎城给明王府送的礼物。兄弟们，上！都给我住着！这个人他欠我父亲一条命，要是谁敢动他！就是和我们明王府过不去，这是你们明王府的做事风格吗？我明明是你爹黄正先的救命恩人，怎么反倒欠他一命？看来明王这小子平常没有教育好你。徐天宇，你知不知道你在说什么？明王大人的名号岂是你能冒犯的？黄小姐，我看来今天你也是保不了他。我们明王府的话是不好使的吗？对于这个杂种冒犯我的事情，我可以看在黄小姐的面子上既往不咎，但是。他胆大包天，竟敢出言对明王大人不行。如果今天我放过他，那就是在打明王大人的脸，砸明王府的招牌。你少借着我们明王府的名言，在这招摇撞骗。这是我们明王府的事，和你们黑虎堂没有半点关系。这明王府一统江州，整个地下世界。我雷九虽然是黑虎堂的，但是他打了明王府的脸，这无异于是打我雷九的。所以，非杀他不可！放肆！明王府，明王道。皇上参见明王大人。美酒礼过明王大人。免了，免了，起来吧。坏了坏了！明王大人怎么来了？他一定是因为徐天隐这个废物对他不敬，所以找我们算。算来了，别吓唬自己。我看我明王大人肯定看在孙少的份上，来给你贺寿的。我看我们苏家这一次一定一飞冲天了。这个孙明轩这么厉害，竟然能请到明王大人。看来这件事情不简单。禀告明王大人。就是个大罪，他对黄小姐出言不逊，他还抢了我心爱的女人，我这就把他给杀了，以证明王府跟黑虎堂的威名。雷九，你少在这煽风点火！我再次声明，严总并非我爱的女人，我爱的人只有一个人，那就是苏慕晴。姐，你听听，他都在说什么，搞得好像严总倒替他一样。我原本以为他会吓得说不出话，没想到他见到明王大人之后还那么镇定。看来是我小看他了，姐、啊，你不会喜欢上了这个满嘴谎言的骗子吧？追明王府，不是你能代表的，你没有资格，也不配。你竟敢当着明王大人的面这样羞辱雷九爷！九爷，我帮你废了！滚开！谁敢跟我抢，跟谁急！老子和你抢，你急不急？这到底是怎么回事啊？莫非这个废物？真的有什么来头？要真是这样就好了，那我就不用嫁给孙明轩那个人渣了，他也不用死了。姐，你到底在想什么呀？你不会真喜欢上这个骗子了吧？刘大人，原来是你想亲手解决了他，雷九不给。刘大人，你这是想要干什么？给蠢货！你在身江宇，还叫大人物，在咱大夏的各处正在巡查。现在就在江州，盯着我们江州地下世界的一举一动。我黑虎堂，我作死我不管，但你要是连累了明王府，老子就灭了你黑虎堂！啊，明王大人，你就在这。我再重申一遍，我们明王府是个和谐有爱的公益组织
，对你这种无法无天的黑社会最是痛恨。倘若明日谁再动不动的，就打打杀杀，侮辱我们江州地下世界的名声，就是这个下场。来人，把这个水壶带走。你还在这干什么？等着我收拾你吗？你给我等着！今天算你走了狗屎运，碰到龙战神巡查江州，下次就没有那么好的运气。还有，如果你们苏家想要三十亿贷款合同的话，你就让苏慕晴来见我。废话真多。苏少，刘天颖，今天谢谢你替我解围，只是苏明轩那个人心生狭隘，你还是。爷爷，外科神手苏文凯医生快到了吧？已经在路上了，马上就到。他这是麒麟毒发作，送到医院也无济于事，只有我能救他。我让开！哎，大言不惭的废物，怎么还在这？分明就是你把穆青给驱阴的，你还有脸说要救他？混账东西！今天要不是你捣乱，我们苏家早就拿到皇孙银行的贷款合同了。为了这一点点利益。你们就要牺牲穆晴的生命和幸福吗？告诉你们，如果耽误了最佳治疗时机，我让你们这辈子都会后悔终生。你少说大话！我姐姐可是我们苏家的希望，是市值八十亿的集团总裁，给他看病的。不说是院士级别的专家，也得是主任级别的医生。那一个小孙英，你算什么东西？你赔给我姐姐看病。随上。苏小姐病危，现在去医院已经来不及了，必须得现在抢救。来个家属，先下病危通知书吧。苏神手，请你一定要救救我孙女，要是她没了，我们苏氏集团可就完了。是啊，是啊，这个时候她可不能死啊！你对苏小姐为了什么？她是内脏出血，以你的水平根本救不了她。你闭嘴！你这个孽障，没想到你竟然如此歹毒。你得不到穆晴，就想把她毁掉。依我看，你徐家之所以被人灭门，全都是因为替你这个坏种还债。本师，你再说一遍。嗯，好话不说二遍。够了，你们都别吵了。病人已经被抢救过来了。嗯我已经用了醒神丸，帮你暂时稳住了情况。是你稳住的情况，你少说大话了。姐，你刚才晕倒了，这个大骗子想要骗我们苏家更多的钱，幸好我把他拦住了。是孙神手把你给惊醒的。孙神手，多谢你救了我孙女儿。这张卡里有五百万，小小心意，不成敬意。苏小姐刚刚分明还在内脏大出血，可现在竟然止住了，莫非还真是那小子给她吃的药起的作用？不管了，先收了钱再说吧。救死扶伤是我的职责，这都是我应该做的。苏家主真是客气了。瞧瞧，这就是医生的职业素养。某个废物最好能学着点，在穆晴性命攸关的时刻，竟然还满脑子想着骗钱。你不妨问问这个以神手自居的人，救醒穆晴的到底是我的醒神丸还是他？够了，孙神手，您别睡。这个就是一个撒谎成性的小春衣，您千万别跟着一般见识。老太君，你想多了，我怎会是这样身价？跟一个小春衣计较，这要是传出去，岂不是丢了脸面？既然苏小姐已无大碍，那在下就先告辞了。穆晴，既然你现在没事了，我给你两个选择：要么去给孙少赔罪。要么直接去找黄行长谈，我不管你用什么办法，必须要拿到那三十亿的贷款合同。区区三十亿的贷款合同，有那么着急吗？奶奶，是啊，姐姐才刚刚醒，急也不用这么急吧？你给我闭嘴！既然你这么心疼你姐姐，那你替她去好了。喂？什么？想要利用皇尊银行封杀我苏氏，穆晴，至少去找黄行长，我相信他会任由孙明轩为非作歹。你先躺下，我
，我只是暂时压制住了你体内的麒麟毒。你需要多休息。不就是区区三十一的贷款合同吗？等我消息。还愣着干什么？难道你还真的相信那个废物？喊快去！奶奶，姐姐。姐姐，你等等我，我跟你一起去。徐医生现在应该还在苏家，你快去，我再醒过来。我要好好的感谢他。我刚从苏家回来，你又不早点说，那个臭流氓居然敢对明王大人无敬，真是胆大包天。我在向我祖宗吗？你叫谁流氓啊？你这是要害死爹吗？我在明王不求不改身。听话，你快去啊！臭老妈，你快放开我！啊！我的屁股，你怎么不好好扶着我啊？我不知道你是一个口是心非的女人，对于你这种要求，我只能恭敬不如从命了。竟然敢揶揄我，我打死你！你你想要干什么？王小姐，我不得不承认，你确实是有几分姿色。那当然，追我的人可多着呢。你要是敢对我怎么样，那你就要对我负责一辈子。我话还没说完，你因为长期使用化妆品，你体内已经形成了一个毒根。倘若不把这个毒根拔除，你的容颜难保。啊！你不要杀我！你想要干什么，我都配合你。我对你并不感兴趣，我只有两个要求。第一。我要你们皇尊银行三十亿的贷款合同。第二，我要你立刻把孙明轩给开除了。你把我当什么人了、啊？况且我也救过你一命，我们俩算是互不相欠了。你爸爸的命是我救的，你爸爸如果没有后续治疗的话，很难重过。而且他的病只有我能治，你没有救过我，我也不需要你救。现在，你还觉得我这两个要求很过分吗？喂，让孙明轩接电话。什么？他和苏小姐在我爸的办公室里谈生意，还把门给反锁了。岂有此理！孙明轩，你最好祈祷穆奇没有受到任何伤害，否则今天就是你的死期。孙穆晴小姐，黄行长他就在里面。苏若霜小姐，请您跟我到休息室等候。穆晴，你终于来了，我在等你好久了。孙女士，你怎么在这儿？黄行长呢？我要见他。那黄行长哪是你想见就能见的？我知道你想的东西，你不是要合同吗？今天把老子伺候舒服了，待会儿合同就是你的了。你这么为非作歹，就不怕黄行长惩罚你吗？惩罚我，宝贝儿，你可太天真了。他怎么可能为了一个小小的苏家来惩罚他自己的总经理？我告诉你。今天老子非把你玩了不可！性子够厉害啊，我就喜欢这样的。明雪，你不得好死！你刚发现了，我左边也疯了。放开我！徐天野，怎么又是你这个阴魂不散的家伙？你不是说能拿到贷款合同吗？搞半天就是吹了个牛，然后等我姐来拿。让开！顾慕寻身有危险，我姐和黄行长正在里面谈合同的事情，哪有什么危险？我劝你，姐，没事吧？孙秘书，你是不是活腻了？孙秘书，你是不是活腻了？我有没有警告过你离穆晴远一点？不然。我让你这辈子都活在阴影里，徐天爷，你个王八蛋，三番四次的坏我好事，我今天就先把你打残废，我当你的面儿，玩你心爱的女人。你真卑鄙！我是什么样的人，苏家还不清楚吗？苏老爷子还是愿意把孙悟行嫁给我，<笑>因为你们苏家的命脉，我才老子的事。<笑>你没事吧？你没事，谢谢你。
，你算个什么东西？就凭你配掌控苏轼的命运？你告诉你，有我徐天隐的一天，就会让苏轼长久不衰，让他苏慕情一生幸福，一世繁华。你都要快笑死老子了！我告诉你，这儿是我的地盘，你自己都自身难保。来人，把这个杂碎给我弄死！姐，你可怎么办啊？我还没有谈过恋爱，我不想让孙如轩这个人打给玷污了。别怕，我和许天宇，他会保护你。他再有什么用啊？据我所知，黄金银和蓝宝，不这都是练家子。练家子又怎么样？今天就是天王老子来了，我也不怕。我真希望你的骨头跟你的嘴一样硬。给我上！你们都在干什么呢？给我出去！王小姐，你可得为我主持公道啊！先是苏慕情这个贱人勾引我，属实为了让我给苏家带走，我肯定不能同意啊！然后这个废物进来就是给我一顿打。你少血口喷人！明明是你对我姐姐图谋不轨。那苏慕情是我的未婚妻。我不管你怎么狡辩，既然你敢拿慕情的主意，说明你已经准备赴死了。不是大哥，你谁呀、啊？这里是皇尊银行，不是让你演戏讨苏小姐欢心的。你是不是故意跟我作对？啊，姐姐，是吧？是。我带你回去。黄小姐，这次的事儿多谢你了，你走。黄小姐，这你也看到了，这个废物当您的面都敢动手要打我，简直就是无法无天。你口中的这个废物，他救过我爸爸的命，虽然当人不怎么样吧，但也算得上是个好人。至于你，居然敢对苏小姐图谋不韦，我们皇尊银行容不下你这样的人，你可以滚！来人啊，把他给我轰出去！这个废物真的救过黄行长？黄小姐好不容易承认欠我一个人情，你竟然没听清楚，要不要让我替你治治耳朵？黄小姐，我是冤枉的，求你不要开除我！不行，我必须尽快替穆青青服气。喂？喂，严总，我这里需要几个药材。徐天意，你快过来！救命、啊！你怎么了？你先别急，我马上就到。臭流氓，我答应你的事情，我可是已经办妥了。至于你，说好了替我爸爸治病的。徐天意，人呢？大。严总，你在吗？严总，我进来了。啊、徐天意，你把人家弄疼呢。严总，你这个玩笑开的有点过吧？哪里过了？刚刚人家真的看到一只大蟑螂，心里好害怕呀。你来的这么快，是不是心里特别在乎我？严总。我来这儿是想求几味稀有的药材。求药啊，那有什么好处呢？严总是想要什么好处？人家想让你替我好好检查一下身体，最好是不放过每一寸肌肤的那个。严总，我毕竟是个男人，若是轻薄了你，怕是不好吧？我就是想让你好好轻薄一下我们家。你们是谁？竟敢挑四家，知道我是谁吗？严总抬口，是个大胆的美女。不枉我们兄弟几个连夜从国外赶回来。虽然不知道严总裁平常起来是什么滋，是多看一眼，我已经很爽了。<笑>再看，我把你们的狗眼挖掉。还是挺肥呀、啊。知道严总裁是谁的女人吗？你他妈几条命啊！连他也敢碰？据我所知，严总没有其他男人。如果有。我不介意除掉你，保护我的样子真帅。严总裁，你这样对得起萧少的一番真心吗？我当时谁呢？原来是萧云阳，他那个废物不敢露面，害你们几条狗在这飞。他妈敢对萧少不敬，我逆了！兄弟，看死、啊！说，萧云阳让你们干什么来了？萧少打算在过三天的。张猫晚宴上，向袁总裁求婚，所以派我们过来
盯着严总裁。如果我发现有男人敢靠近他的话，我们就灭了他。你回去告诉肖云阳，让他死了这条心。我不可能和他在一起，还不会滚！裴天影，你不是想要那几味药吗？只要你答应跟我出席宴会，可以把药给你哦。这个条件可比上一个好太多了。你以后求我的事情多着呢，我是不会放过你的。听到。老子靠不会放过你，这就狗男女，是吗？老子也不会放过你，这就狗男女。爷爷，老子想到，要这个废物孩子，竟然碰上了三军统领肖烈的儿子肖云阳，真是个贱！亏老子之前还让他死。你这是不到不到说不到的办法，我和肖云阳是一点关系都没有。你这个贱货，还真是三广成性。要是没关系，他能拍那么多人，你看他守着你？我看，他们都已经没有人了。就让他们来玩，凭什么老子不能玩？雷九，不行，跟你说话不要太过分了。看来明王上次给你的教训还不够。好，我徐天宇今天是一个清理门户。好，说起来，老子还得感谢你这个废物。要不是你使阴招，就走了那几个高手，我还不如你这么近，得了命，再把严严这个贱物给藏起来。谁都不知道这事是我干的，到时候他们要查，也只能查到肖云阳嘴。我看这件事情只有我知道就够了。废话少说，就是你的老子！别说你下犯上，就走。是不是正经？徐天一，严总裁，我们来吃吧。我觉得您不用来最好，有徐天一来保护我，就足够了。青宁酒店不带了，我又不是卢老师家伙，肯定带了。什么？青宁酒店？你？你就是那个连西方神王欧弟都求得致命的秦天一。我从来也没有说过我不是啊。看到没？我严严选的男人比你强一百倍。徐天一，求你饶我一条狗命，我再也不敢了。我保证好好做人。本来看在你是冥王的手下，已经给过你两次机会，看来你命不好天气。求你饶我有命，我。不小心。徐天野，三军统帅的儿子肖云阳此番来江州，似乎并不仅仅是向严总裁求婚的。根据我的情报，他好像还带了十万肖家军过来，似乎有什么动作。虽然十万肖家军不足为过，但是还是小心为好。这样，你继续调查，我去趟苏家。回家放弃！苏家要你这总裁有何用？不仅没拿到贷款合同，还和徐天宇那个废物再次得罪了孙少，苏氏迟早要败在你的手里。奶奶，怎么这么冷血？我要是晚到一步的话，我姐姐就会是被上那个人家给玷污了。闭嘴！怎么跟奶奶说话呢？没大没小，只要能拿到贷款合同，就算被心孙子占点便宜又能怎么样？会死吗？爷爷，你不要怪我说，你再给我一点时间。我一定会想办法拿到贷款合同的。第三番两次得罪孙少，就算你现在脱光了，爬到人家床上，恐怕也不好使了。你这个无辜的小畜生，我我我,我打死我！住手！有我在，我别想伤害穆青分毫。徐天野，都怪你！如果不是你，我们苏家早就拿到贷款合同了。你口口声声说你要拿到贷款合同，合同呢？合同我已经让黄良先送过来了，马上就到。现在最重要的事情就是给你治病。苏轼就是我最大的病人，要是拿不到这个合同，我永远也好不了。你相信我，合同我已经拿到了。够了！你个谎话连天、大言不惭的废物，你无权傲视的上家犬，也没拿到贷款合同。你还人呢？快把这个废物给我轰出去！哟，这不是徐医生吗？你怎么也在这儿？真巧。哎呀！这不是黄小姐吗？你怎么有空到我苏家呀？真是贵客，你真请。我来不过是看在某个人的份上，给你们送贷款合同的。徐天宇，这合同真是你要来的？哎呀，小徐啊，你可是我苏家的贤婿啊！之前我们苏家那是对你的考验。就怕你对母亲不够真心，你可不要怪罪我们啊！母亲，我答应你的事情，我一定会做到。黄小姐，我记得你们之前不是不熟吗？我和他当然不熟，只不过是因为我行管理人员不周，导致苏慕琴小姐受了点委屈
，所以我才带来我们皇族银行的贷款合同，补偿一下苏慕青小姐。至于孙明轩那个人渣，我已经开除了。这合同是对我孙女儿的补偿。这么说，黄小姐和徐天隐这个小村医根本就没有任何关系。我可是皇族银行未来的继承人，我爸爸黄振先手上的祖上明珠，我和这个臭流氓能有什么关系？黄蓉啊，黄蓉，你爸爸有你这样女儿可早大了。你说你爸爸知道你在外面这么坑爹吗？混账东西，一而再，再而三的替我做不敢不说，居然还敢对黄小姐不敬，这这真是招打你！你不过是救了我爸爸一命，别以为我们全家都要对你感恩戴德。什么？这小子？他救了黄行长的命，您看您这说话怎么只说一半儿啊？我这差点就误会了。我和这个臭流氓没什么好说的，要是没什么事儿的话，我就先告辞了。黄小姐，您慢走。哎、行，现在合同拿到了，我看是你这个密码。你可真会往你脸上贴金，说的好像这个合同好像你拿到一样。总说，你给我闭嘴！啊，小徐啊。这江州的商会马上要在水晶宫举办一场生龙宴会，这能参加的都是江州有名的商业大鳄，就连严氏集团的严总裁也会参加。这对我们苏氏来说，可是一场百年一遇的机会呀、啊！老太君，有话直说吧。你不是救过黄行长的命吗？你看，你能不能问黄行长要一张请柬，送给我们苏家？只要你能帮我们搞到的妖精坛，我现在就把穆青嫁给你。我是你们交换利益的商品，不是人。我有自己的人格和尊严，你给我闭嘴！你眼里还有没有苏轼这个家？我可以答应。穆青，放心，我将会。谢谢，谢谢。你还记得十年前你在河边救的那个少年吗？你就是当初那个少年。没错，就是我。当年你因为救我，反被我的亲那些琐事中了毒。我徐天一欠了你条命，无论付出任何代价，我都会护你一辈子。什么秦林夕啊？你这个人平时看起来挺靠谱的，有时候又满嘴大话，真让人着急。不过说起来。就算当时我不救你，岸上的那几个找你的大人，那也会救你的。找我？你还记得他们的样子吗？只记得他们当时穿了一身黑衣，为首的那个人看起来特别凶。不过如果再见到的话，我应该认得出来。他们不是在找我，是想杀我。杀你？他们为什么要杀你？我也不知道，但真相很快就大白了。你好，请出示你们的邀请函。我不需要邀请函，跟你们经理说，就说徐天隐来了。经理，这有个叫徐天隐的没邀请函，我要不要把他给赶出去？什么？你没去过黄行长拿邀请函？好你个废物，拿不到邀请函你倒是早说呀！存心让人家看我们笑话吗？我苏氏虽不是什么龙头企业，可也是讲脸面的。你，你今天真是让我们苏家丢尽了脸。这到底是怎么回事？我来这种小宴会，我是不需要邀请函的。你的口气还真不小嘛！我告诉你，参加这种宴席的都是有头有脸的大人，且不说资产过千亿的严总裁，就连三军统帅萧烈的儿子萧云阳也来参加。算了，跟你这种井底之蛙是说不通。既然都来了，是不是没有邀请函呀？我这儿倒有几张多余的。不知道你们感不感兴趣啊？感兴趣，感兴趣。孙少，您可真是手眼通天呐，竟然能搞到这么多邀请函，不像我个废物，就连一张都搞不到，竟然还大言不惭地说报自己的名字就能进去，真是让人笑掉大牙。老太君，我这人实在又不记仇，之前苏家的事儿我都可以既往不咎，只要让这个废物跪下来给我认错，叫我爹，让苏母亲。那这个邀请，就是苏家的。被皇尊银行开除了还不够，非要搭条性命才满意。黑人，你真以为我指着皇尊银行来活啊？告诉你，开除我根本就不在乎。在江州，我的势力大到无法想象。今天只要你要进去，就得给我跪下
，这什么东西让我跪下？待会儿我让你回去，你给我闭嘴，还快跪下给孙少赔罪！孙少，只要你好，私下有情，请有好说。秦晴，你还愣着干什么？还不快过去陪陪孙少？你倒是去呀、啊、去！李云燕，你这是干什么呀？我今天就算是进不去，也不会陪孙明轩这个人渣的。待会儿他们会求着让我们进去。你还在装？要不是你骗我们说你能拿到邀请函，我姐姐会沦落到现在这个地步吗？徐天言啊，徐天言，告诉你，今天只有我才能让你进去，马上给我跪下叫爹！废物，快跪下！你都干什么？哎，经理，你来的正好，这个废物。对贵宾动粗，他没有邀请函又要硬闯，按照你们的规矩，是不是重罪一条？马上抓起来，抓起来！经理，不好意思，他没有故意捣乱，我这就带他离开。我们宿舍，真是让这个废物给害死了。你要我说，就不要管他了，把他放在这儿，让他自生自灭好了。你算什么东西啊你？啊！徐先生，刚才经过我的核实，已经确认了你特邀贵宾身份。他特邀贵宾。我知道了，一定是黄行长没有邀请函了，才让他报名字进去。说来说去，还不是黄行长的面子，搞得好像自己多厉害一样。苏尔说：“闭嘴。”爷爷，果然没有看错你，我就知道你一定能把我们全都带进去。这下好了，以后我们苏家要转运了，转运了。不是经理，你肯定是搞错了。他是无权无势，人家丧家犬，他怎么可能？我不需要下令请去，你要是再碰我，我就会以破坏商会的罪名将你拘捕。不行，我们进去吧。徐天野，你他妈给老子等着！对不起，你不能进去。睁大你的狗眼看好了，这是我的邀请函。你有邀请函也没用，刚才那位贵宾说了，狗与孙明轩不得入内。你要是敢强闯！就明白我不客气。姐，没想到我们真的进来了。你说能不能遇到严总裁呢？到时候我们管他要亲笔签名，他会给我们吗？待会儿咱们进去的时候还是稳重一些。如果能给严总裁留下好印象的话，说不定我们能够入选他的合作名单之中。商业的事情我可能不懂。苏氏一定要和严总合作吗？你不懂就闭嘴！之所以江州的名门望族都挤破脑袋来参加这次宴会，那是因为严总要在这次宴会上选择五名企业进行合作，被严氏所选择的企业市值都加倍增长，这可是难得一遇的好机会。怪不得严严总能够找到那药，看来这次就让严严和苏氏。我知道你和黄行长有些交情，可严氏集团的实力比黄总银行大太多了。就算黄行长帮忙，严总裁也不会卖这个名字吗？我警告你，你管好你的那张嘴，这里的每一个人都是我们苏氏集团惹不起。你再敢说大话，你怪我翻脸不认人。严严严。徐天野，在这里你可不敢捣乱了啊！你打我干什么？你们不是找严严合作吗？我这是在帮你们啊！我知道你是想帮我，可是你刚刚是在帮道吗？要是顶撞了严总裁，我们苏家被拉入黑名单都是小事，就怕他动动手指头签个字，我们苏家就要彻底消失在江州了。这个代价，我们苏家承受不起。姐，你不用跟他解释，我最后再警告你一次。如果你再敢乱来，你就给我滚出去！欢迎各位在百忙之中参加本次宴会，我是本届商盟的主席兼代表严严。按照惯例，在宴会正式开始，在宴会正式开始之前，我会根据实力影响，选取五家企业进行合作与扶持。第一家李氏、正方航空；第二家企业孙氏、南龙重工；第三家企业吴氏、新念科技。姐。还有两家，会不会有咱们苏氏？论实力和影响力，咱们苏氏和这些人都排不上号。只希望能出现奇迹。别说区区一个奇迹，就是你要天上月亮，我也给你摘下来。你能不能把嘴闭上？别说是严总，在座的每一位，你要是能拉来和我们苏氏合作，我就……你就怎么样？我就……你就叫我爸爸。那我们别闹了。
。好，我答应你。不过你要是拉不来，你就有多远给我滚多远，再也不能缠着我姐姐。一言为定。第四家企业，张氏。雷鸣能源，第五家企业杨氏，四海清风。是我不好，不能带李素素突破成功，就连这个入场资，不是求你。第六家，陆家，秦霜美妆。这，徐天云，你疯了？你知不知道你这么做会有什么后果？我们不仅仅会被赶出去那么简单，还会以扰乱商会秩序。而去坐牢？你别担心，林峰，你相信我，我可以对你。曹老师，这些不是完了，家灭亡了。要不咱们快走吧？可现在有没有几个绕上撑了，谁都走不了。对对对，走走走，咱们先走。这不是苏家人吗？据我所知，苏氏的市值连一百亿都不到，根本连参加宴会的资格都没有。你们不会是混进来的吧？你说话别那么难听，是天影带我们进来的。你这个半吊子都能进来，我们凭什么不能进来？滚，滚呀！还不把这三个扰乱秩序的人给我抓起来！还请三位跟我们走一趟。天影人做生意人当，是我带他们进来的。要抓就抓我。不行，别糊涂了。三年前你不应该先救我，现在还是如此。我果然没看错。既然是徐天宇，我在女人身后算什么呢？你们还愣着干什么？抓人呢？住手！他说的没错，并没有家企业，苏氏，秦霜美妆。这是怎么回事？我们合作对象都被被这么多了，这次怎么多了一个还是连入场资格都没有的小小苏家？你要不给我一个解释，这到底怎么回事？我也不知道，也许是严总裁喜欢我吧。严总裁喜欢你。我说总司机，你要爹也要爹到下面。严总裁可是执掌整个江州商贸传奇的存在，他就算做作假，这江州也得见他一面。他怎么会看上你什么个嘞？你还真以为癞蛤蟆能吃得上天鹅肉？不管怎么样，我也赢了。你该管我的话了。你好好说，这到底怎么回事？是黄正先把我介绍给严总，我也让他和苏轼合作为条件，帮他治病。这是越说越离谱。就你那么点骗人的医术，也配给严总裁治病？严总裁，这位是我们苏氏集团的总裁苏慕晴，我是苏氏集团的副总裁苏若霜。这次能跟您合作，真是我们的万分荣幸。徐天一，副总，你有空和我跳支舞吗？严总裁，您既然要邀请徐天尹这个优异跳舞，咱是以我的决定吗？啊，不敢不敢。姐，你不是在做梦吧？严总裁竟然叫那个废物天一，还邀请他一起跳舞。天影他没撒谎，是我错怪他。你这是怎么了？你不会是在吃严总裁的醋吧？你你别胡说。我没有。原来喜欢清纯的，其实我也可以变成这样的。哥哥。严总，别闹，穆晴是救过我。真的只是这样吗？这么说，我是有机会了。你还是叫我徐天一吧，不然……不然，哥哥你会怎么样？大家都安静一下，我刚刚收到了消息，有一位十分尊贵的嘉宾要亲临本次宴会，让我们以热烈的掌声欢迎三军世子肖云崖。哥哥，我怕，你快保护我。怕什么？有我在。我说严总裁怎么会邀请徐天宇这个废物？原来是拿他当枪使，为了打钱来有销售。嗯，今天下午还有。徐天宇，快过来，过来。苏哥，你干什么？你没长眼吗？我没看出来，销售是奔着严总过来的吧？你知道销售的势力有多大吗？他的父亲可是掌控海陆空三军的大元帅，掌兵一百万。如果你得罪了他，你会连累我们苏家跟你一起遭殃。若霜说的没错，肖云阳这人物有所耳闻，他就是仗着肖大帅的权力为非作歹，胡作非为。我们还是不要惹他为好。这个人我以前听过，是我的手下败将而已。你活腻了？竟然敢说肖少是你的手下败将？云岩，我承认之前是我伤害了你，我这次来江州，就是想取得你的原谅，跟你再续前缘。云岩，嫁给我。
，我一定保你一世荣华富贵。萧云娘，你之前对我做过那些事情，你以为我忘记了吗？我绝对不会原谅你。再说了，以我现在的实力，你这点荣华富贵，我还真的看不上。我知道你还爱我，别闹了。你看，我像是在给你开玩笑吗？云烟，去那边敬酒不是吃罚酒。看来你们这些纨绔子弟个个都一样，就爱搞逼婚这种。天野，你快回来，这不是你出风头的地方。没听见他说绝地吗？姐，他他摔了肖少的花，我看我们还是走吧。明天没去见三尺，再连累我们。不，我相信他，他既然敢上去，就一定有解决的办法，就像之前一样。真是笑话，他就是个小石子，这肖家这座大山面前。他能有个屁办法呀、啊？你们就等着给他收尸吧。上次你耍阴招让老头住院半年，我整了你整整两年，没想到在这儿遇到了你，还真是踏破铁鞋无觉受，人家岂不很坑？你这么着急找我，是又想毒药了？你知道为什么要拒绝你吗？因为在我的心里，全世界最帅的男人是哥哥，我的心里只有他。看你真是瞎了眼！我可是一言兴国，三军世子，未来还会继承父亲的三军统帅之位。到那时，我可是最耀眼、年轻的将军。可他一个全家被灭的丧家之犬，凭什么得到你的追捧？严总裁竟然管天影叫哥哥，想必天影也一定很喜欢严总裁那样优秀的人吧？可他对我的那些承诺又算什么呢？我还记得他当初也是这样护着我，赶走了孙明轩。你说再多有什么用呢？现在严总不还是在我怀里，而你呢，不过就是一条舔狗罢了。你是，妍妍，我知道了，你一定是找那个废物联系来激我，对吧？你到底给了你多少钱？我给你三倍，只要你现在跪下给我磕头道歉，就可以原谅你。只要你拿钱，滚蛋！哦，原来是这样啊！原来严总是想找一个彻头彻脑的废物来刺激小少。看来严总才没有看上去天影啊。这样呢？你还觉得我和哥哥是在开玩笑吗？严总，你是做喜做全吗？我以后可要遭殃了。爷爷，喜欢踏实，今天就弄死他！我要让全天下的人都知道，我萧云阳做对最后一条。我退下，我当着妍妍的面弄死他。萧少，我求求你饶天影一命，我这就跪下替他向你道歉。姐，你疯了！你干嘛趟这趟浑水啊？不行，你快起来，快起来！这个废物不值得你跪。我想，也许是我疯了。天野，虽然你平时看起来挺不靠谱的，但你几次三番的救我，我，我好像已经喜欢上你了。所以我不能看着你为了别人女儿死，即使他是万人紧咬的严总裁。真没看出来。舒小姐是如此刚烈的女人，我去，真是见了鬼了！严总裁和苏慕晴居然为了这个废物追风小姐，这徐天影到底有什么过人之处啊？能让江州两大美女为其争风吃醋？这不可能啊！你闭嘴！不存在！我老子弄死了他，一定会替他老婆。萧应阳，你纵欲过度，极度肾虚，再加上现在急火攻心，恐怕你现在站都站不稳，更别提杀我。你才是虚，老子杀了你！不信，我数到三，你肯定会给我跪下。一、二、三。啊、我的肚子。你对我做了什么？我杀了你！我和你说过，那是肾，不是肚。来个一三，只要能把我治好，我当场给他一千万。肖、哎、少、哎，我是外科诊所孙文凯，你放心，我一定都把你给治好了。天爷，要不我们趁现在就走吧，不然等他治好了，我们走不掉了。这个孙文凯就是个半吊子，这种极度肾虚，放眼整个江州乃至大夏，只有我徐天影一个人。你能不能不吹牛啊？上次我姐就是被孙神手治好的，苏小姐是吧？我劝你最好听上次。你算个什么东西，也敢质疑我外科神手的医术？小少，这废物如此羞辱于你，你一定要好好收拾收拾他才行啊！滚开！哎，你叫我是。果然是半吊子。
，并没治好，你敢收钱？好大的胆子！你少在那里血口喷人！我明明已经治好了小伤，我为何不能拿钱？你只是叫了他的急火，强行给他去了一口气，肾虚的根还在他的体内，不出五秒，他还会再次动起。你以为你能唬住老子？杀你之前，一起死！你，你先别我，我今天交代的事，我要拿你一起垫背。小少，我我也不知道是怎么回事啊！我说过，他就是个半吊子，你的肾病只有我能治。萧雨宁，这就是你曾经辜负我的下场。薛天烟，只要你肯救我，咱们的恩怨就一笔勾销，我再给你一个亿作为报答。徐震，事情就是我不对，求求您出手，救救小少吧！我上六楼，下六层，我还不想死啊！啊啊！我看肖玉莹这个人阴晴不定的，还是不要救她为好。你还愣着干什么？先不说，这可是整整一个亿，难道你还能见死不救？你平常不是吹嘘自己的医术有多高明吗？现在展现你自己的时候到了。区区一个亿，我倒不是很在乎。如果你能叫我一声爹，并且保证以后不再骚扰严总，我倒是可以考虑救你。你做事要不要这么绝啊？萧帅的父亲可是三军统帅，你自己找死不要紧，可别连累我们苏家。天王老子又怎么样？今天，萧云阳就得求我。萧少，你没事吧？妈的，吃了雄心豹子打的，竟然敢动萧少！给上，上！爹，求你接我！什么三军世子，我看你根本就是软骨头一个，都不及哥哥的半分。求求你求求我，我真的要痛死了。本来我是有个规矩，就是不救怂人，但是看在你叫爹的份上，我就救你一次。不，抱歉啊，我看错了，你的病根不在于你的肾，而是在于这些银针呢。<笑>好啊，哥哥，没想到你也会使用阴招啊。嗯你，怪不得我的药没有作用，原来都是你的暗中搞鬼，心狠手臭！你这个王八蛋，你要害死我们啊！徐天宇，你怎么敢耍老子？你死定！来人，把这个废物给我剁碎了，扔出去喂狗！至于这三个臭婊子，扒光了，送进我房间去。红战寒江雨到。我奉命前来，缉拿嫌犯。龙战神江宇，他竟然给萧帅使了个眼色，一定是小少让他来的。徐天言，你害死我们了！你怕什么呢？有哥哥在，严总裁，你竟然相信他！就算他真的会点医术，也改变不了他是个祸害的事实。我有功，真该制止你的眼睛，还有那个脑子。姐，他竟然讽刺我！行了，罗帅，现在不是互相责怪的时候。江战神，您怎么来了？我父亲还想邀请您一同聚餐呢，聚餐就免了。我赶时间，忙着抓人呢。<笑>徐天野，你欺男霸女，扰乱商会秩序，竟然连江战神都惊动，这一次你插翅难逃。江战神，事情不是这样的。徐天野他没有犯法，我可以作证。你能做什么证？你觉得江战神不信我一个三军统帅的儿子，还是信你一个和徐天野狼狈为奸的贱人？那既然是这样，那就来吧。现在知道怕了。你刚才那嚣张的劲儿呢？来，小阴阳，给我拿下！江山山，你这是干什么？为什么抓我？根据我的情报，你调了十万萧家军到江湖，你胆子不小啊你！是调令吗？没有调令，私自调兵，是撞错一条。我带去！敢抓我，我爹绝不会善罢甘休。还有你，徐天宇，别这么嚣张，你给我等着！好，慢走不错。你萧少，萧少。哥哥，你刚刚好棒啊！我都不知道怎么报答你了，不如我把自己送给你。人都走了，你还在这演戏呢？我没有演戏，我对你是真心一片。不信啊？那你摸一下，我身体有些不舒服，先走了。哼，渣男，不行汉。不行，你听我解释。苏如锦，那美貌和实力，你都不是我的对手，你凭什么得到许天意的喜欢？我不服。宋家
，老子这次吃定你了。穆晴，你听我解释，事情不是你想象那样。我和严总只是朋友。你走开，不用你管我，你继续去给严总裁投怀送抱。反正我和你也没什么关系。行，我们是什么关系，什么感情？难道你心里不知道吗？哪怕你现在叫我去死，我也会毫不犹豫。啊？你去啊？好。啊，静怡。黄小姐，徐天意，你挺潇洒，跟我走。去给我爸治病去。我劝你把情况搞清楚，是你爸求着我看病，求人就要求人的态度。你是不是忘记上回你是怎么求我了？要不要让我帮你回忆回忆？你这个臭流氓！林天野，救人要紧。还是苏小姐通情达理，只是我就搞不明白了，像苏小姐这样的美人，为什么会和你这个臭流氓搞在一起？真是鲜花插在了牛粪上。你再多说一句，信不信待会让你跪在地上叫我爸爸？你要想要你妹妹活命的话，就一个人来郊区的废弃石料工厂。你要来晚了，或者多一个人来的话，那你就给你妹妹收尸吧。姐，你快来救我！姐，陆双，怎么了，陆双？啊，没事，公司有点事情，我得回去处理一下。好吧，你回去吧，我一会儿就过来，注意安全。徐先生，我收到一些风声，萧家似乎联系了整个江州的企业，要对苏氏集团展开商战。如果徐先生需要帮忙，请尽管开口，我黄某一定在所不辞。看来小李是准备护犊子了。与我徐天影为敌，将是他这辈子最后悔的决定。爸，萧烈统帅的手段，你又不是不清楚。这个臭流氓在水晶宫出尽了风头，得罪了萧云阳。就连严氏集团都受到了牵制，你帮苏氏，那无异于就是向萧家宣战嘛。你这个逆女，徐先生救过我的命，你怎么能出口不逊呢？我真是把你宠坏了。喂，什么徐啊？你可真是我苏家的好女婿啊！现在严总裁已经派人来谈生意上的事情了，可穆青和若霜的电话都打不通。他们在你那边吗？什么？穆青不是回去了吗？明王，我限你一分钟之内动用你所有的力量，找到穆青的位置。孙明雪，你为什么要抓我？为什么抓你？因为啊，你跟你姐长得太像了。不过这样也好，我把苏穆晴交给肖少，而你能让老子爽个够。放了我妹妹，请你救我，姐，我不想死，你救我。苏慕晴，我该说你听话了，还该说你天真。你今天一个人来，那行啊。既然你一个人来，那你也别想走了。来人，把苏慕晴给我绑了。不要，不要。送到肖少那去。姐什么姐呀？苏若霜，你这姿色也不错呀。之前我怎么就没发现呢？我跟你无冤无仇，你为什么要这样对我？这叫……不是之前你帮那个丧家犬徐天隐对付我的时候，你不是笑得挺开心吗？你现在怎么不笑？你笑啊，笑啊！即便平时我和苏若霜再不和，但这也不是你能侵犯她的理由。你死定了！徐天野，你快救我！他妈，徐天野，你又坏我好事儿！此仇不报，誓不为人。兄弟们，给我杀了他！耶！小了，我从没把你当成人，以为杀你比杀一只蝼蚁还简单。再往前走，我就杀了他！徐天野，你聋了吗？你个王八蛋！你杀不杀他随便，但临死的时候，我劝你告诉我穆晴的位置在哪儿，否则我让阎王都不敢收你。你就是不敢杀我！我要如果死了，你永远都别想知道苏穆晴在哪儿。徐天野，你给我滚啊！我还年轻，我不想死。你他妈别给老子动了！
经在萧云阳的私宅里找到了。萧云阳的尸体没有，总定把守，一时半会儿我们也攻不进去啊。萧云阳不还在监狱吗？给我好好招待他，我就不信他敢不放人。小云阳，你还真是手眼通天，被关进监狱里还能抓个苏小姐，可真有本事。小雨，你等着，我爸马上就到警了，到时候我让你跪下给我道歉。我现在给你两条路，要么给你手下打电话放人，要么我把这个手机塞进你嘴里，让你永远闭嘴。喂，小赵，我没听错吧？你让我放了他吗？还有多少人过来吗？还有哪个人？说完了，我灭你全家。徐天眼，我可以放了你，但是你没得放了我。死人也可以跟我谈条件。自从你动吴晴和苏若烧那刻起，你就先想好你自己的下场。我们就是不给老子留活路是吧？好啊，那我们就鱼死网破吧。你个混蛋，你干什么？少碰我！孙明轩呢？没人救你，让他跑了。你救我？我看你是想借孙明轩的手杀了我才对吧？我到底怎么得罪你了，以至于你这么对我心怀不满？难道就因为我替我姐姐退婚，驳了你的所谓的面子？你这是狗咬李东边，不识好人心。我差点以为我要死在孙明轩和徐天野这个人渣手上了。你别胡说，这次都亏了天野，不然以后我都回不来。莫晴，我答应过保护你一辈子，下次再有什么事情告诉我好吗？好。黄小姐，你怎么来了？我爸一听你们出事儿，立马就动用了不少关系帮忙。虽然已经知道你们没事了，但是他还是放心不下，所以让我过来看望一下。原来是黄行长救的我们。真是可笑！就在刚刚，某个骗子大言不惭，口口声声的说是他救的我们。黄蓉，这件事情跟你有什么关系？那好吧，既然你都已经开口了，那我也不是个斤斤计较的人，就当是你救的了。你成心跟我过不去是吧？谢谢。什么？公司出大事了？姐。公司出什么事儿了？研发部的总监带着我们即将上市的新品跑了，而且这个配方只有他才知道。可恶！你告诉我是什么美容产品，我能帮上忙？你个骗子，懂什么美颜产品啊？真是吹牛都不打草稿。姐，我们快去公司看看发生什么事情了。就是这个，清风凝胶。宋明晴，你这总裁是怎么当的？眼看新品发布会在即，你竟然把产品配方给弄丢了？我看你是诚心。想让公司破产吗？公司前期整整投入了三十亿的新品，就这样没了。现在不要说和众元美妆争夺市场，能保住公司，就算你烧高香了。众元美妆，那不是萧家旗下的产品，怎么会入驻江州？姐，这还不明白吗？一定是徐天野那个废物得罪了萧云阳，萧家找我们报仇来了。现在呢，有两条路放在你们面前，要么接受众元美妆的低价收购。要么把你的总裁之位让给我来做，由我来带领集团走出难关。研发部的总监是你一手提拔起来的人，现在人跑了，怎么说也跟你脱不了干系。你这么着急抢公司的控制权，让我不得不怀疑，这就是你做的局。就是，再说了，就算没有新品，我们苏氏也即将跟严氏合作，著名于美妆，凭什么收购苏氏？就凭。严氏集团也遭到了萧家各大企业的围攻，现在呀，连那个严严都自身难保了。你觉得他有空顾及苏氏吗？除非你现在能拿出来一百亿填补公司的资金链，否则我有权罢免你的总裁。你别欺人太甚！你也别在这废话，我们大家伙可是一致支持杨总了。你们说是不是啊？是是是。我黄正贤代表黄正银行向苏氏秦霜美妆注资一百亿。王行长，您怎么来了？听说苏氏遇到一些困难，所以特意前来帮忙啊。谢谢您，王行长。什么？王行长，我没听错吧
。皇尊银行要向苏氏注资一百亿，一百亿都够研发好几个新品了。那这次危机不是迎刃而解了吗？没错，这一百亿由我皇尊银行奉上，而且无需偿还。太好了，有了皇后这的帮助，穆仙人的诡计再也无法得逞。皇上呢？你帮得了苏不清一时，你还能帮得了他一世啊？倘若苏轼在这次新品发布会失利，就算有再多的研发资金，又能怎么样？没有了市场，一不死，步不死。杨总说的没错，这一百亿顶多能保证苏轼头破产，但是关羽总裁之位的重新选定，这事儿必须立马提上日程。你凭什么觉得你可以做得比我更好？就凭我是化学博士出身。我对产品的了解比任何人都深入，只要给我一点的时间，我就能把产品配方给它复刻出来。你能行吗？你还真是打了一手好牌呀！你真卑鄙！兵不厌诈嘛，商场上也同样如此。根据公司规定，只要超过六成的股东和高管同意，就可以一致罢免总裁之位。现在同意罢免苏慕晴总裁之位的，请举手。谁说穆晴拿不出新品？睁大你们的狗眼看清楚！这里面的东西比那清肤凝胶更多了安神养颜、活血美白的功效。徐丁宇，你骗人骗到公司里，快，否则对你不客气。你放心，我用我自己的生命方式，我所研制的焕颜丹比那个清肤凝胶好一百倍。我知道你搞些艺术，可是清肤凝胶毕竟是美妆产品。他妈的，你是谁呀、啊？那贱命值几个钱呀、啊？他妈，你这个狗屁什么丹药的，算什么东西啊？也可以清肤凝胶，小心评论。姓杨的，注意你的口气。徐先生是我的近邻恩人，你跟他作对，就是跟我黄总协作。黄总，再怎么说，这也是我们公司的私事。就算他是您的救命恩人，我们也不能平白无故的相信他呀。既然如此，你们敢不敢跟我赌一把？若是后天的新品发布会上，我这焕颜丹没有达成清肤凝胶预估订单的两倍，这个总裁你们来当。若是达成了，你们都给我滚出苏氏！老子有什么不敢的？赌就赌，就怕他不敢。徐宁，你少在这儿发疯！你觉得我会把苏氏集团的未来交给你一个废物手上？阿宝呢？把这个废物给我轰出去！好、啊，我赌。什么大东西？你怎么就信了这个废物的鬼话呢？你以为他是个绝世良婿，在隋城里，他竟敢得罪了萧少？这下我们苏家可算是完了。奶奶，听他说过会帮我们渡过难关的。我相信他一定可以做到。闭嘴！中原美妆的研发人员全都是国际顶级的化学博士，哇，清风凝胶配方也落到了他们手里。徐天宇那个小村医凭什么跟人家比？知道他为什么到现在都迟迟不肯露面吗？就是因为他害怕谎言被戳穿。区区几个化学博士，在我化验单面前微不足道，真是不见棺材不落泪啊！小三，你的新品。是骡子是马，拉出来溜溜啊！睁大你们的狗眼，看清楚。这什么？这是你在哪撞烂泥出来的球啊？就这，给狗狗都不吃！完了，我们这次不仅拿不到任何订单，我宿下还会沦为江州的笑话。没错，就是这个味道，姑娘。这东西是你们清霜美容的新品，老爷爷，我不是，我们苏氏可不产这种垃圾。什么？你竟然说此物是垃圾？从何而说？哎，老头，放着中于美妆你不参观，偏偏对这个啊，这几坨烂泥如此上心，你眼睛是不是瞎了？放肆！孙老可是国际知名的美容研究专家，也是本次新品发布大会的特邀嘉宾，以及华夏地区的美容首席大代表。你算什么东西？也敢对他出言不逊？哎呀，原来是孙老啊，真是久仰久仰。我再问一次，这东西到底是不是你们舒适的产品？这个，人家一定是这玩意儿打底了发布会的档次，所以孙老才故意占我们的场。我们可千万不能承认。没错，此物名为焕颜丹，具有安神养颜、活血美白的功效，定价三百万，我可以让你免费尝半颗。废物
，你疯了！让孙老吃这菜无产品，孙老吃的要是出什么问题，咱们全都完了。等我几点？啊！孙老，孙老，孙老，竟敢给孙老下毒！你完了！来呀、啊！苏氏集团的所有人给我拿下！等我。关我什么事儿？我刚才明明已经警告过孙老了，这东西就是个三无产品，冤有头债有主，你要抓呀，就抓这个废物。徐天言，你的良心被狗吃了吗？你苏家收留你这么久，竟然三番四次把我们苏家推入危险之中。这件事情不怪天言，要怪就怪我，怪我太相信他了，才导致这个悲剧发生。造孽啊！造孽啊！他一时无法接受如此大补的产品，只是正常反应罢了。你们慌什么？都什么时候了，你还在这说大话？人都被你害死了，你还在这废话？孙慕强，这下好了吧？苏氏现在彻底毁在你手里了。我操！都给我住手！我仿佛感觉到了前所未有的力量，仿佛重获新生了一般。这个幻影丹能不能全都卖给我？我愿意出价五百万一颗。我愿意出价六百万，下十亿订单。我出价七百亿，都别和我抢。大家都别急，一单一单来。这，这到底是什么情况？这是。你输了，我希望你能履行赌约。我输了又如何？你无凭无据的，你能拿我怎么样？南克，等会，我们怀疑你涉嫌泄露商业机密，你跟我们走一趟吧。哎，你，放开我！太好了，天宇，你又创造了一个奇迹。我已经找到十年前参与陷害徐家的凶手了，请你马上到刘府查一查。把你知道的都说清楚，否则我让你死不瞑目。小子，你的嘴里最好别有假字，想必我的手段你都尝过了吧？胡说。不说不说，当年徐家被灭，就是萧烈统帅下的命令让我们去做的。因为徐家传真麒麟一脉，负责掌管麒麟域。萧统帅说，如果能找到麒麟，他就可以平步青云，从此走上权力的巅峰。就为这个麒麟域，剿灭我全家，我们也是被逼的。如果不这么做的话，死的那就是我们呀，死的是我们呀。抓到此人的时候，他正在苏家周围鬼鬼祟祟的探查情况。说，萧烈让你去孙家干什么？是不是让你伤害苏家？说，不是不是，萧统帅，他体内只有半枚麒麟印，另外半枚在您的体内已经化为麒麟之力。萧统帅得知您来到江州的消息，就派我们前来监视，让我们安宗对你下手。天爷，萧烈这是逆天之行啊！我这就和江宇一起去。别给我回来！萧烈手上有一百万萧家军，你贸然前去，肯定会造成无谓的伤亡，牵连无辜。你先按兵不动，我自有办法杀他。是。天野，你跑哪儿去了呀？那个，这次真的太感兴趣了。我想以你女朋友的身份，邀请你吃个饭。跟我说，你怎么在这儿？怎么，你还想跟我姐来一场单独的约会？我早就跟我姐说了，你这个人心术不正，穿的人模狗样的，想骗我姐上床啊？有你家小姨伺候到。哎，徐先生，您来了，苏慕清小姐为了庆祝咱们打个漂亮仗，特意在这里请大家吃饭。我听说呀，苏小姐准备和您建立正式的男女朋友关系。啊，来来来，快请请请。苏小姐究竟是什么眼光，竟然能看上你这样的臭流氓？你，你快闭嘴！黄行长，你就宠你这个女儿吧，迟早有一天她会把你坑死的。我爸就算是被我坑死，他也乐意。哼，顾晴呢？我姐。嗯、天野，有个变态在跟踪我。没人。别跑啊！让老子好好整醒整醒你啊
，就是他，是干什么？吓死我了！陆强，你别害怕，有我在。你算什么个东西？喝点猫尿就敢觊觎我徐天宇的女人？我看你是活腻了。保安，把这个酒鬼给我轰出去！他妈的，老子看上了女人，也敢抢！好，今天我让你们后悔一辈子。你这个死变态，说大话的能力倒是跟徐天宇不相上下。别拿我和他相提并论，他不配。哟，哟，这房间小美人这么多呀！老子今天要挨个把你们玩个遍！放肆，竟敢对我出言不逊！你知道我爸是谁吗？我爸是黄尊银行的行长，林王府的二当家。像你这样的酒蒙子，处理你不要太简单。保安员的话你听到了吧？你要想活命的话，你赶紧滚！哎呀，爸！林王府，什么不入流的垃圾？你们知道我是谁吗？萧家军，三星上将武林。三星上将，完了，这回我们摊上大事儿了。爸，怎么办？是不是闯祸了？现在知道害怕了。你们女的挨个给老子舔，男的跪下自己扇耳光。不是让我开心了，我还没真的放了你们一条小命。区区三星上将，怎么？是谁给你个废物的狗胆？天宇，这个人来者不善，你还是别说话。你闭嘴。难道你想害死大家吗？你他妈喜欢出风头是什么？老子告诉你，我今天不光要挨个玩这几个妞儿，我还会叫上我包房的兄弟一块儿玩。尽管叫过来，来一个老子打一个，来十个老子杀十个。想不到这个臭流氓还挺有骨气的，也不知道他能硬气多久。哎呀，徐医生，您这是做什么呀？让萧家军做事一贯歹毒，要是咱们撕破了脸皮，那明王大人来了也保不了咱们呢。明王孙个屁，谁来了也保不住这个脏嘴、啊。是什么让你以为我徐天眼需要有人来护？天眼，不要，快住手！吴将军。哥几个都等你半天了，你在这儿干啥呢？小赵，这小子给我使阴招，把我弄死他。徐天野，还真是冤家路窄啊！之前你举报老子，害得老子苦苦蹲了三天监，现在还敢暗算我萧家大将，这笔账我要你加倍偿还。咱三头而已，就虚成这样，你信不信我让你做一辈子的头？爸，快叫明王大人过来帮忙吧。我这些天都联系不上他。我去哪里找他呀？嗯，没想到高傲又蛮横的黄大小姐，你也有怕的时候啊。上次你开除我的那个时候，你也不是这副样子。小张，嗯，这俩姐妹花给你享用，一会儿就那骚货，能不能留给我呀？当然，<笑>不仅要玩，还要当着谁天眼这个废物，狠狠的玩。你如此罔顾法律，你就不怕江战神再次责怪你吗？你个臭婊子！你知不知道，萧统帅要比江宇大一级呢？在咱江州，萧少江州，萧少他就是啊。孙明轩，你给谁当狗不好，偏偏要给萧云阳这个废物当？你觉得能占得了他的人事吗？徐天岩，我求求你不要再说了，我真的不想死。想不想可由不得你们，老子说了算。哎。怎么了，吴上将？徐天野，你到底对吴上将做了什么？没什么，只是封了他的升穴，让他醒醒酒。若是七天不给他解开，必死无疑。你可杀我！我要是死了，小童你会杀了你们所有人，我有赔偿。废物，你快替吴上将解开升穴，说不定他能放过我们一条生路。苏若霜，难怪你当不了苏轼的总裁。现在什么局势你看不清吗？你现在要是给他解了升穴，说不定第一个死的就是你。黄小姐说的对，我们现在唯一做的就是相信天野。这几个贱货还把宝压在废物徐天野身上呢。以我们萧少的实力，这啥医生的请他呀，还治不了我们上将了。放眼整个大夏，他的生血只有我能解开。如果萧家损失一名上将，你猜猜你的父亲会怎么惩罚？你最好把吴上将的生血给我解开，不然我让你们都死无葬身之地。
。我知道了，秦兄弟，快让他们给我解开吧，我痛苦死了。我可以救你，只要你像萧云阳上次一样，跪在地上拱我叫爹，我可以帮你解开生血。三军五快，小铁道。吴吴上将，回去休息。这就是徐建业那个杂碎，之前害我住院的就是他，在水晶宫跟我抢女人的也是他。给吴上将下毒的也是他。不仅如此，他还说咱们萧家军是一帮贩头，根本没把咱们萧家军放在眼里。你就是徐天影，跟十年前比，确实变了个样了。天影，你还记得当初我和你说他十年前追杀你的那个领头鹰，就是他。小丽，我给你七天的时间，七天内你到我父母坟前跪下磕头认错，可以留你全尸，或者七天内你用你全部的力量对付我。不过七天后。我会让你后悔终生。这个徐先生，他是不是真的疯了？姐，我早就说过，徐天意他就是个祸害。经过这段时间的相处，我觉得这个臭流氓其实不简单。我们先坐观其变吧。本事不大，口气不小。你知不知道，只要我一声令下，你们都得死，就像十年前的徐佳一样。据我所知，你没有调令吧？小雨阳，要不要告诉你爹私自调兵的后果？区区一个调令，那还不是我一个电话的事情。等调令一到，你们徐家二十口人就可以团聚，是吗？什么？调令被明王府的人接走了？爸，爸，我一定是明王大人知道你有难，所以才出手相助。据我所知，明王大人和龙战神江宇关系可不一般呢。你们以为躲躲调令就万事大吉了？我爸在这儿，就算江宇来了。也没用。大夏境内，一切军纪由江宇管理。对于唯一者，不管军衔阶级，他拥有先斩后奏的权利。就算没有江宇，杀你们几个，对于我来说也是易如反掌。老子今天就不信，凭你那三脚猫的功夫，能斗得过我手里这把枪？天爷，你别再激他了，我怕我失去你。没事，梦晴，野狗乱吠而已，你要是害怕了，我现在就拔了他们的狗粮。能不能斗得过，要问你爹肖烈。把枪放下，我们走。啊，爸，你不会真让这小小村给唬住了吧？这事要传出去，咱们萧家的两面往哪儿放啊？听不懂我说话是吧？我让你走。记住，我只给你们七天时间。这是怎么回事？这萧烈为何如此提防徐天影这个废物？让无名的副官张教给查封了，你赶紧过来！你们都给我住手！你们凭什么动我的话？凭什么？就凭老子是三星上将无名的副官，从你拒绝萧少的那一刻起，就应该想过今天的下场。让，别妨碍我执行公务，否则别怪老子对你不客气。我就不让你，能拿我怎么样？别以为萧少曾经说喜欢过你，你就能给老子摆谱。我告诉你，萧少已经放话了，就你这臭婊，谁想玩都可以。你算什么东西？你敢动手打我？你要放的是徐天影的货。等他到了，你们跪在地上求饶都来不及。臭婊子，给脸不要脸！子今天就好好教育教育你。你们两个，千万别给我少着，老子玩这钱，谁也不许放进来。你敢对我这么不敬，我发誓，我一定会让你死得很惨。让我说死了。嗯，是让你们守着吗？怎么又回来了？这小光的勇气，敢让我徐天影招惹女人？徐天影，你再往那半步，我就被他给玷污了。你别怕，我一定会让他跪着给你道歉。你就是徐天影吗？江少已经放话了，谁要是弄死你，赏五千万。看来老子今天不仅有女人可，还有不少钱拿。你觉得你有那个命拿吗？老子可是萧家军军榜排行第五的高手，弄死你这条散家军，分分钟的事儿。不可能，你怎么可能接得住我这一拳？
。我觉得你很强吗？你觉得当了萧家的狗就可以欺负我保护的女人吗？回答有个屁用啊！这个社会的价值是权势，但无下这样来了，就是你的死期。吴三姐，快过来，我找到徐天一这废人。天王老子来了也没有用，严总，你想让他怎么死？我要让他跪在地上给我道歉，然后自我了结谢罪。臭婊子，你做梦！吴<笑>三姐，哎，快救救我！吴三姐，姓吴的，又怪找死了。吴天爷，当着吴三姐的面，你还敢这么狂？吴三姐，就是这个废物，他不仅抗法，明知道属下是您的人，还打了我。我给老子闭嘴！对不起，属下不该插您的嘴，我这就弄死这个废物，向您赔罪。啊！吴三姐，这是干什么呀？天意，这也是你的手笔吗？我答应过你，我一定要让他跪着给你道歉。于先生，求你解开我的生绝了，我还不想死。吴三姐，你这到底是怎么回事啊？想让我救你可以，让他跪着向严总忏悔，并且自我了断。吴三姐。哎，我求求你，徐先生，严总裁，是我错了，你们饶了我吧。我家人，我会替你照顾的。你上路吧，别让我和徐先生纠缠。严总裁，跪下地忏悔。下辈子别做个欺负女人的废物。第二，做我的间谍，潜伏在萧家军。什么？让我背叛萧家军？当然，你也可以不做，但我会保证你会死得非常难看。走，吴乐，我答应你。七日过后，我会带队消灭萧家军。至于能不能做到萧烈的位置，要看你的表现。徐先生，你放心，从今以后。无论上刀山还是下火海，我吴林在所不辞。给我滚！徐天宇，即使大山岩失去了，我也一定会陪伴你走一行。杨总，有我在，你和岩石集团都不会有事。杨、啊、总，你这是干什么？徐天宇，你明明就不喜欢我，为什么总是要给我希望？你害我爱你越来越深，我已经无法自拔了。我根本就离不开你，我恨你。从一开始，我们便注定有缘无分。不会的，我会一辈子缠着你，除非你把我杀了，否则你是甩不开我的。你别犯傻了，严总。徐天宇，你这个吃着锅里看着碗里的渣男，我一定要让我姐看清楚你的真面目！你个丧门信，谁给你的胆子？竟敢得罪萧家军！就算有黄行长护着你，你也迟早要完！笑话！我徐天宇需要他黄正先来护，区区萧家军根本就不用挂在心上。老婆子，你就不要劝那个心比天高、命比纸薄的废物了。等将来他死在萧家军手里，咱们大不了找几个人挖个坑给他埋了，就当是还他师傅人情了。你姐呢？人呢？你个死渣男，你竟然还有脸来找我姐！今天吃枪药了？我就算吃了枪药，也比你这个金头上脑的废物强一百倍。不行，你怎么一副不开心的样子？你是不是受欺负了？你告诉我，我替你报仇去。除了你，还能有谁让我不开心？陆晴，我做什么事情让你不开心了？你告诉我。我保证能改。你做什么对不起我姐的事情，你自己不清楚吗？还需要我姐来告诉你？我做什么对不起的事情，你最好说清楚。睁大你的狗眼，看清楚！铁证如山，我看你还怎么狡辩。目前我，目前你听我解释，事情不是你想那样。我不知道你还有什么好解释。你走吧，我不想再看到你。你还真是无耻啊！证据都摆在这儿了，你还在狡辩？你给我滚出去！目前，你给我滚出去！穆青，你终于想通了，像这种废物，早就应该把他赶出去了。穆青，穆青，穆青，穆青，谢
这几个女人一个比一个不成心，交的什么狐朋狗友啊？来，我们姐妹俩碰一个。我要是你，就不会和心怀鬼胎的人喝这杯酒。徐天野，你怎么会在这儿？蓉蓉，这个土老猫难道是你朋友？一进来就胡言乱语，真是莫名其妙。怎么可能？我怎么可能会有这么土的朋友？那就好，不管他，玩我们的。蓉蓉，你酒还没喝呢，快喝。嗯。黄小姐。比起掉价的人，难道心怀鬼胎人更值得结交吗？蓉蓉，你看他，竟然平白无德诬陷我。徐天野，柳云是我的好闺蜜，你不要以为你喝醉了就可以这样说她，我可不会像我爸一样宠着你。我告诉你，小主我们家蓉蓉的人多了去了，像你这样喜欢耍小花招的普信男，我柳云第一个不同意。你现在就马上滚出去，不然我可要叫保安了。柳云，你别生气了，其实他也没有我说的那么不堪，你就不要赶他走了。我干了，就当是替他向你道歉。哎，不能喝！我们两姐妹喝点酒，关你屁事！真扫兴！滚开！都说这酒不能喝，快跟我走，我帮你把药解了。哎，你放开我！不跟你走！他妈的，徐天野，你又想坏老子好事儿！云霄，你终于来了。我早就该猜到是你，也只有你和萧云瑶在爱使用这种下三滥的手段。柳云。我一直把你当成我的好闺蜜，你居然和孙明轩这个禽兽混在一起了，你不知道吧？孙少现在可是萧家军的人，他呀许诺我，只要帮他搞定了你，就要给我买一套大别墅，是不是啊，孙少？没错呀，我本来都不想亲自登场，但你徐天野总是坏我的好事。那行了，今天我就在这个包间，当着你的面把他给玩了。亏我把你当成好闺蜜，你居然在我的酒里下药。要怪就怪你自己蠢喽！闭嘴！不想死就滚一边去！孙明轩，连萧烈都不是我的对手，你这条萧家的狗敢跟我废，是不是不想活了？文少，这个废物，他把人家的脸都给打花了！你要给我做主啊！妈的，徐天野，你别以为你往死的人劫走了掉了，你就可以无法了结。我告诉你，我这几个手下都是战场上退下来的顶级高手，他们杀人不需要掉脸。兄弟们，给我废了他！兄弟们，给我上！孙明轩，你要想在你手下面前大小便失禁的话，尽管让他们上来好了。你吹牛逼是不是吹上瘾了，还让我大小便失禁？你以为你麒麟天一啊？愣着干什么？给我上！不知死活。孙少，你没事吧？老子要弄死你！哼，你先换掉裤子吧。你对我错了什么？我说过，我这一针会让你大小便失禁，如果不及时医治，还会死人呢。快扶我起来！还有谁想试试？我不知道你这么厉害，是是这个人渣，是他骗了我，我求求你放过我吧。我不在乎你有没有得罪我。但你背叛朋友的行为让我很恶心，我不会亲手处置你，会有人接走你的。接我去哪？监狱。徐天野，我好热，我好想要。黄小姐，你这中了消防伞，让我。快，我受不了了。身材不错。要不是我及时出现，就便宜了孙明轩那个废物。徐先生，修理派了三个人马，分别去了苏家、王家，还有严总派家。苏家有照应，您大可放心。那另外两边，我实在帮不上忙。胡林，不要你护好苏家。至于其他的事，就交给我吧。是。喂，江宇，你和明王带些手下去保护好严总。记住，不能让他受到一丝一毫的伤害。出了半点差池。我拿你试问，属下遵命。谁跟他打电话？没看见有人在睡觉吗？他有没有素质？你你怎么在我的房间里？臭流氓！你居然对我耍流氓！是不有危险？你在这我才会有危险吧？你们是干什么的？我爸可是明王府的人，等他回来了，你们就死定了。明王府算个屁！用户，上面交代过要活的，拿什么钱？我当萧烈云有什么本事跟我抗？原来都是这些卑劣的手段。难道他们都是萧家的人？正是，江烈怕江宇追责，所以让他们脱了那身狗皮，摘下了军中的标志来隐藏身份。
，少他妈废话！今儿谁抓住这娘们儿，赏一百万！去！就这点本事还想零售，可笑！没想到你平时耍那么多阴招，这回还挺帅的嘛！我就当你是夸我了。对了，你爸呢？我爸出去谈生意了呀，不过这回应该要回来了。不对，他有危险。哎，什么？你等等我。<笑>我最后再给你一次机会，你赶紧把黄尊银行的黄尊银给我交出来，不然我就把你的肉一刀一刀剥下来。黄尊银行，神秘王府的重要产业，没有想到你们萧家竟然这种卑劣手段，我的手中抢去，这还有王法吗？哼！宁王府劫了我萧家的军队调令，我现在要求等价交换，这很过分。我劝你还是乖乖的，赶紧把黄尊银交出来。就算你们拿到黄尊银行，又如何？明王府绝对不会善罢甘休的。少拿明王府来威胁我！我可以先给你套个底儿。五日后在江州举行的封爵大典上，我爹已经被内定为大神帅。日后江州就是我萧家的地盘，而我就是江州王。到那时，明王也得给我跪下。无手称臣，不可能，绝对不可能。就算是真的，我也不会把黄遵义交给你。你真以为我没办法对付你？把这老家伙的女儿给我带上。小云阳，我倒是想看看，能拿到黄正先有什么办法。你是怎么进来的？快来人！谢大夫，是明王府。喊你来救我的吗？你可以这样理解。你别过来，不然老子开枪了！快来人！我劝你还是别浪费力气了。那些人都躺在地里，那你就去陪他们吧。萧云阳，我有没有告诉过你，你嫉妒肾虚不适合玩枪？你怎么就不听呢？你不该杀我。我已经派人抓了苏慕晴和严严那两个臭婊。还是该杀我，你就再也见不到他们了。萧云阳，你卑鄙！就是卑鄙。怎么了？劝你还是把枪放下，不然你就再也见不到他们。你别听他的，杀了他，不然我们谁也别想活。<笑>没想到你也有人怂的一天啊！上头不好了，我们的军部严严和苏慕琴的突突遇到了龙宫难神，兄弟们，小兵被牵死了。什么？杨宇，竟然敢跟我萧家作对，我一定要捏碎你的脖子！你觉得你还有机会吗？我求你别杀我，我可以给你很多很多钱，我可以赚钱。我求求你别杀我！你放心，我现在不会杀人。我说过，我给你们萧家七天的时间，去我不会杀人。我说过，我给你们萧家七天的时间，去我父母坟头跪下忏悔。我徐天野，说到做到。徐天野。对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。你不敢杀他，我来。我、哦、黄小姐，我还年轻，我给你磕头认错。我求你别杀我，我还不想死啊！这些话你就留下地狱说吧。你相信我，我给他仁慈的实力。若是他萧家再冥顽不灵的话，我就在五天之后的封爵大典上让他见识到真正的残忍。啊！我的眼睛。只是给你们一点教训。我们走。于洋，于洋，于洋，你怎么了？爸，我的眼睛瞎了，是谁干的？徐天意。老子就算是得不到麒麟印，要亲手杀你。吴将军，既然明王府是他们的靠山，咱们就先把明王府一锅给端了。统帅，这明王府实力非凡，我们现在手上没有多余的调令，调无来兵，这事不好办。办，我不管，要不弄死他们，萧云阳，誓不为人。这是黑市上的最新型冰毒，通过空气传播，只要吸上一口，轻则武功全废，重则暴毙身亡。有了它
，还怕拿不下区区一个冥王府吗？这，这太过了吧！这要是传出去，岂不是坏了咱们萧家军的名声？那就一个出口不留，把萧启给封死。你放心，我一定会找到高人替你解开生血。谢谢总帅。先生，萧军那边准备用病毒对付冥王府。我该为你做什么？真是有其父必有其子，敬一下。这些下三滥的事，你给我准备一些病毒药本，送到药房来。是。冥王，你把你的手下召集一下，我要给他们打疫苗。肖烈这孙子还真是阴险，就他也配当三军统帅，他还想封上大神帅，那真是痴心妄想嘛！既然他想玩，我们就将计就计，等他投毒的时候，你们照相一下。哎，我办事，放心好。申无情，他终于愿意给我打电话了。不是我不主动联系你，你就打算永远消失了？你不是说不让我打给你吗？我我怕惹你生气，所以就。明国大人，想不到像麒麟天一这样的人，也会在女人身上栽跟头一样。哎，曲曲，你懂什么？这感情的事情啊，复杂着呢。想当年，哎，我也如此了。哎，你真是个木头，待会儿咱们咖啡厅见。你最好给我解释清楚。好，我马上到。说吧。你和严总到底怎么回事？我和严总真的是合作关系。我发誓，我徐天野这辈子只爱你一个人，要不然就天打五雷轰。傻瓜，你怎么能随便发誓呢？我承认，我也有做的不对的地方，我应该给你一个解释的机会。那你亲我一口，我就原谅你。亲就亲。啊、不行。我会不会死啊？你放心，我不会让你有事。妍妍，你知不知道你在干什么？你是不是疯了？徐天影，这是你第一次吼我，你为了这个贱女人，你居然敢吼我！吼你是小，要是穆青有个三长两短，定饶不了你。我不信，我不信你的心里没有我，我不信你的心里只有这个女人。你要是再给她止血，就死在你的面前。何总，我们只是合作关系，我们没有任何一点可能。我们心里只有苏慕晴一个人。那我一定会让你后悔的，萧雨娘，我想和你们萧家合作。没想到你个臭婊子还真敢来。我正愁抓不到徐天野那个砸碎的宝地。我劝你还是省省吧，就算你杀了我，他也不会在乎的。云阳，来者皆是客，不得无礼。严小姐，你说你想跟我们萧家合作，那怎么个合作法呀？你说说看。我让你们替我杀了苏慕晴，但是保证不能逗徐天野一分一毫。姓严的，想拿我们萧家当替身使，你当我个傻呀？作为回报，我替萧家解决龙战神将军。好，严小姐，你这个朋友，小母小弟。母亲，你要不要再睡一会儿？你现在需要休息。你当我是猪啊？这么能睡？徐天野，你这个祸害！苏木霜，你哪根筋搭错了？木霜。这件事情不怪他，是他救了我。就算这件事情跟他没有关系，那爷爷和奶奶被萧家抓走这件事情，和他总脱不了干系了吧？如果不是他得罪了萧少，怎么会有这些事情？爷爷奶奶被抓走了？这屋里是干什么吃的？竟然没有提前告知我？你少说大话！你算个什么东西？你凭什么觉得吴上将会背叛萧家来给你递情报？姐，我们赶紧离开江州吧，这里对我们来说太危险了。不行，我们现在不能走。爷爷奶奶还在他们手里呢。你放心，我一定会把他们安全带回来。你凭什么给他们带回来？凭你这张嘴吗？现在整个冥王府都被萧家军一窝给端了。冥王府被端了？慌什么？你以为萧家军是你捏的是吧？好，就算整个冥王府不算什么，可现在就连龙战神江宇都被他们给抓了。你说什么？你现在知道怕了？龙战神江宇那么正直的人，竟然因为强奸妍妍未遂而被萧烈抓了起来，是证明萧家的实力多么的强大。姐，我们快走吧，再晚就来不及了。我不能就这么一走了之
。妍妍，我好心放过你，你竟然背叛我。你的意思是，妍妍与萧家联手，故意陷害了江珊珊？没错。你真的不会以为萧少势力强大，而你只是一个信口雌黄的小村医？你只不过是严总裁对付萧云阳的工具罢了。他们俩迟早会和好的。若霜，你够了。我不明白你为什么到现在对他还有那么大的敌意？姐，你就是被这个废物给洗脑了。好，真是一出精彩的好戏、啊。但是还不够，让我再给这出戏添把火吧。妍妍，我最讨厌就是背叛朋友的行为。你已经触碰了我的逆鳞。这都是你逼我的。你他妈少废话！良田泽木而起，像你这样朝三暮四的杂碎，也配让妍妍对你死心塌地？我不配，你配吗？我最好给你一次机会，只要你离开树木情，我可以保证放他一条生路。否则，你不要怪我无情。已经经历了 N 多的事情，我是不会离开天人的。我也相信，他也一定会保护我的。<笑>老子没听错吧？现在连明王跟江宇都以文恶消息的接下去，他一条无权无势的宋家犬，凭什么保护你？姐、啊，我看你是疯了。走，你现在就跟我走！至于徐天意这个废物，就让他自生自灭好了。你上次被我吓尿裤子的画面，我还记得。现在你恐怕要再表演一次了。你上次弄醒老子一只眼，这仇我可还记着。都给我上，把他们都上！肖云阳，你给我保证过的，你不会动徐天意一分一毫。你，你别激动，你先把脚放下。就是替你吓下来两个贱女，我在帮你啊！我知道，你之所以变得如此极端，我的原因占大多数。只要你现在立刻离开江州，我可以既往不咎。都到这时候了，你还是要把我推开？徐天影，你真的不知道我的心意吗？天影，我我爱你，我不能没有你，我也不能接受，我们只是朋友的关系，这些你知道吗？我们之间绝无可能，我，我对你没有感觉。什么？严总裁，你你竟然喜欢这个一事无成的废物！我看你跟我姐都是瞎了眼了。你给我闭嘴！再说一句他的不是，我立刻就杀了你。小心！云云。你为什么要犯傻？我，爱你。你这就跟老子做的相声，你连自己的女人都保护不了。对，等你死了、啊，老子再找一笔。我剩下这两个贱人，都给老子死了！什么可能？你不是小村医，你到底什么身份？放心，我杀了你，我会慢慢慢慢折磨你，让你后悔来到这个世界上。告诉我，萧逸凡、江宇和明王送到哪里了？说假话，我弄瞎你另一只眼睛！我说，只要你别杀我，我什么都说。我怕把江宇跟明王都抓了起来，在封建大典上是封建特使亲共。你拿我的眼睛，徐天宇，你别让我信！呸！陈岩，我们现在该怎么办？帮我料理好妍妍的后事，就去把你爷爷他们救出来。啊，我相信你。徐姐，我发誓，这一切我真不知情。小李让我准备封局大典的事宜，所以这件事我完全不知道啊！起来吧，现在说什么都晚了。七日之期已到，是时候该抹除萧家了。徐先生，你有什么计划？拿着，这是萧家的调令。萧烈要想在江州稳住脚，必然会把半数的萧家军调到这里。到时候，顺我者昌，逆我者亡。这萧云阳是怎么回事？封局大典马上就要开始了。到现在还看不见人命，小赵玩心大，迟早也会正常。这个逆子，这还让我怎么放心把衣钵传给你？肖家军调过来了吗？已经按您的吩咐调来了五十万陆军。哼哼，好，拿下江州，你指日可待。哼
，大家请静一静。得益于各位的帮助，这些年来一直扰乱江州秩序的明王府，已经被我给连根铲除了。今天请大家来，就是同我萧某一起审判明王府的主人明王，以及一直包庇纵容他犯罪的龙战神江云。你怎么能被抓来了？想不到我江云有待在女人身上的一切。那你呢？你怎么也被抓了？不入虎穴，焉得虎子？还有他们的帮凶，江城苏氏集团。你带我到这把年纪，何曾受过此等屈辱？许天言，我做鬼也不会放过你。苏若晴、苏若硕那两个白眼狼，我们都被抓这么长时间，也没见他们来救，真是家门不幸啊！教练，算什么东西？敢审判老子的人！这么多年来，你勾结明王府，作恶多端。萧某今天一定要替天行道，将你们替天做法。你有那个本事吗？许天隐，你这个废物，还不快闭上你的嘴，乖乖的跪地伏法！萧统帅，我们苏家跟这条丧家犬真的是没有半点关系啊！求求您，就放过我们吧！是啊，是啊。至于苏若晴和苏若说那两个赔钱货，我早就把他们逐出了苏家，你要杀要剐，我都没任何意见，求你网开一面啊！如说家门，奶奶，我和妹妹对你来说除了利益，难道就没有任何亲情而言了吗？你闭嘴！你别找我奶奶，我苏家没你这个孽障！我算是看清楚了，你们都不如徐天野一个外人，就算满口大话，也会在最危险的时候奋不顾身的出来保护我们。而你们竟然为了自保，想要和我们断裂关系！若晴，我一会儿一定让他们所有人跪着给你忏悔。我劝你废话少说，赶紧交出麒麟印，要不然今天就是你的死期！都说伸手不打笑脸人，今天我给你准备了一份厚礼。快吃点！去你的！啊啊！你快救救我！啊！许天野这个杂碎，弄瞎了我的双眼，你快杀了他们！什么？完了，老婆子，这次咱们是真的完了！我们苏家你走了什么孽呀？你还敢伤害我儿子？我一定要将你碎尸万段！想放他？可以啊，你给我跪声叫人爹，我就放了他，否则我会让你后悔一辈子。你快救救我，我还不想死啊！好，把你的狗嘴给我闭上，小心我拔了你的舌头！混账东西，你们还不快把萧少给放了，然后自行了断，向萧统帅谢罪！老东西，把你的狗嘴也给我闭上！快放了我儿子，不要挑战我的耐心！如果我非要挑战你的耐心呢？我数到三，如果你不跪下，我就弄死你！你敢杀他们，徐天野？我儿子是你手里唯一的筹码，你觉得你有什么资格跟我斗？一、二，妈，你快跪着跪着嘛，他真的会杀了我！闭嘴，我谅他也不敢。三，徐天野，你真把他给杀了！你和朱老子到底怎么想的？慌什么？老刷，你够了，不要再给天野添乱了。我说这个废物竟然打我！吴天宇，你敢杀我儿子？你一定要把你碎尸万段！吴长江，把他们几个给我突突来！全体队伍，在上层，准备战斗！我还不想死啊！造孽！吴长江。你他妈这是干什么？不好意思了，小统帅，只要把你杀了，这三军统帅之位就是我的了。小李，你以为萧云阳那个垃圾配做我的筹码吗？这真是一招奇招啊！吴林竟然被这个臭流氓给买通了。黄小姐，天影他到底是什么身份？我也不清楚，但是我觉得他肯定不简单。<笑>你们把事情给想简单了。徐天野，你真以为我萧亮是吃素的？被你们徐家麒麟印所刺，我早就掌控了麒麟之力。就你们这群垃圾，没有一个输了对手。萧亮啊，萧亮，你还真是自信！你凭什么觉得能与我为敌？明王，江云，是时候该活动筋骨了。这怎么回事？明王，很多战神怎么会听命于徐天野这个废物？我没看错吧？知道多少人求着他给他看病吗
，就他还什么狗屁天衣，我还能干成江宇呢。你，难道当时戴着面具的那个人是江宇？他说的都是真的。就凭这两个垃圾，还不配做我销猎的对手。今天你们一个都别想活！雕虫小技还敢班门弄斧，我现在就取你项上的头！这，这，这，这，这！你练广播体操呢？你做了什么？没什么，我只是封了你的气的，让你变成一个废人。现在到底是谁取谁的项上人头？江爷，冥王，给我拿下他！我马上就要跟风云大神帅，你要敢杀我，你就得挑战整个大夏的军威。贺知道。哈哈哈哈！真是天助我也啊！许天爷，等我封了大神帅，就认你的死期。天爷，无论你做什么选择，哪怕与全世界为敌，我苏慕晴都会至死不渝的陪着你。我没事，你放心。快封我大神帅！快封我大神帅！我奉国主之命，可将麒麟天一徐天隐封为麒麟神帅，掌兵五百万，享先斩后奏之权，平定各地叛乱。我徐天隐接封。不，不可能！国主要封的大神帅是我。忘不了，你的确有赏。江云，你我带他去地狱留赏，记得让他别死得太快。得嘞，你不能杀我，我才是国主要封的大神帅，你不能杀我。到地狱里当你的大神帅吧。他怎么会杀？我要杀你！江云，你竟然是大名鼎鼎的麒麟天一。我没有特别想瞒你。其实，麒麟天一。我吕岩峰真是敢死啊！我真是有眼不识泰山，一次又一次的得罪麒麟天一，我苏凯真是有罪啊！竟然是麒麟天一，我竟然从来没有相信过他。原来一直瞎了眼的是我苏若说。臭流氓，你竟然是麒麟天一？怎么，你觉得我不像吗？麒麟神帅，西方神王奥丁率三百万大军直逼北土边境，我方五百万麒麟军已休整完毕，请您下令。区区奥丁也敢叫板大夏，出兵北土